Hello guys, welcome back to my channel Easy Study. So in the video, we will discuss about types of semiconductors. In the previous video, we will discuss semiconductor, electrons in name, holes in name, formation, band energy theory. We will cover all these things. So in this video, we will discuss the types of semiconductors. Generally, we have semiconductors in two ideas, classified in pure semiconductor and impure semiconductor. Pure semiconductor is a crystal, we consider that it is a silicon crystal, and all atoms are silicon. Now, what do we do in germanium? We consider that it is a crystal, and all atoms are a germanium. Germanium is a crystal, and all atoms are a crystal, and all atoms are a crystal. Puramain itu lalu orang atom sum, ada orang crystal ni lalu. Aduh, guna mana dengan pure semiconductor, adalah yang lalu dengan macam tu beri rana intrinsic semiconductor. Similarly, impure semiconductor sendal, impure semiconductor ni orang dari kepo, orang silicon dia semiconductor crystal lalu, silicon atom matra mai dikila, beri puramain itu lalu atom sah dilinda bu. Germanium itu dengan crystal lalu dengan germanium atom sum matra mai dikila dilinda bu, nanti purut itu lalu atom sah dilinda bu. So, that is the purity of the atom. Impure. That is the name of the impure semiconductor. That is the name of the extrinsic semiconductor. So, in the intrinsic semiconductor, we learned in the previous video. This is the intrinsic semiconductor. It is a crystal form. Zero K temperature. That is the absolute zero temperature. Zero Kelvin. This is a covalent bond, this is a stable bond, this is a stable bond, this is a stable bond, free electrons. So, intrinsic semiconductor, or pure semiconductor, zero K temperature will act like a insulator. That is the insulator that is the behavior of the insulator. If we increase the temperature, that is the room temperature, this covalent bond will break the energy, ई इलेक्ट्रॉन्स ने गिट्टू इलेक्ट्रॉन्स ने सफिशिएंट एनर्जी गिट्टी अब री कोवेलेंट बॉर्ड ब्रेक किए द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने डागूं आ कोवेलेंट बॉर्ड ने ब्रेक किए द पॉइंट्स तलत्ता और रिवेकेंट पोजीशन ने डागूं अब इन्दे पैराना हॉल अंगने याने इलेक्ट्रॉन्स हम होल्स हम इंट्रेंसिक अदू बोला वेरी एक पॉइंट है ना नोचे नहीं आला इधर जनरेटी इन इलेक्ट्रॉन्स इन डेम होल्स इन डेम नंबर सही मार रही क्यों ये कारिंग लाल लम कारिंग ये वीडियो वाल नमल पार्ना था ना सो इधर आना इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर नेक्स्ट एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आना दायरे इम्प्योर सेमीकंडक्टर आन नमल Oru semiconductor crystal itu kan, anda ngelal, adilu silicon na matra na atom sah di kila, pura mainu nolla atom sah, adi impurity sah addi itu urukun. Ingena cehi nada ni nana cehi nala, conductivity improve jian mendi tana. Conductivity improve jian mendi tana, oru pure semiconductor il, impurity sah addi itu urukun na, process inda perana doping. Angena doping, enna parai enna process. Kadinya kita tengok semiconductor, atau impure semiconductor, atau yang itu extrinsic semiconductor. I extrinsic semiconductor, na, we ini ada dua klasifikasi yang ada macam, n type and p type. N type semiconductor so, p type semiconductor so. Ini dalam n type ini apa cerita, nama kita ada macam apa? Ini dalam apa cerita di sini? Nalai, already nama kita p type mana selalu. Orang pure semiconductor. Penjabaran impurity saya ada jadi guna tar, nama kita n-type semiconductor form jaya baju. Penjabaran impurity saya tu baru niyal, outermost shell lela number of electrons ada five atom la elements, arsenic, antimony, bismuth, phosphorus, allah penjabaran impurity ni example ana. Detail itu beri kian, nama kita phosphorus as an example edukka. Phosphorus in the atomic number 15 and 1, 5. So, that is the electronic configuration. First shell is 2 electrons. Next shell is 8 electrons. And last shell is 5 electrons. That is the 
outermost shell ile number of electrons 5 aanu ingane ulla atom thene aanu nammal pentavalent impurities allengil pentavalent atoms ennu parayunathu ee phosphorus ne nammal oru intrinsic semiconductor il adhaayathu oru pure semiconductor il ittu koduthu kenyala silicon atom thene replace cheythu avada phosphorus atom varum phosphorus atom thende kude aaru undu five valence electrons undu naal ഇലക്ട്രോൺസ് സിലിക്കൺ ചെയ്ത് അതേ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ചെയ്യും കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും നൈബറിംഗ് ആറ്റംസ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി രണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഈ പെൻഡാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡോണാർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻ പവർ സിക്സ് പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് വൺ ഇംപ്യുവർ ആറ്റം അതായത് ടെൻ പവർ സിക്സ് പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആറ്റം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോൾ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് എത്ര ഇംപ്യുവർ ആറ്റം അതായത് എത്ര ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് എത്ര ഇംപ്യുവർ ആറ്റം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പവർ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പവർ സെവൻറ്റീൻ അതായത് ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് ടെൻ പവർ സെവൻറ്റീൻ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ ആറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മോൾ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് ടെൻ പവർ സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും കാരണം ഓരോ ഇംപ്യുവർ ആറ്റവും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ടെൻ പവർ സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസിനേക്കാൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഐ ഇ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൂടുതൽ സോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റാദർ ദാൻ ഹോൾ കറണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവിറ്റി ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇവർ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ് ഇ ജി ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ വേറൊരു ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് ഡോണാർ ലെവൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന ഡോണാർ ലെവൽ എവിടെയായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ അടുത്തായിരിക്കോ ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ അടുത്തായിരിക്കോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടെൻഡൻസി സോ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവല് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സിമിലർലി പി ടൈപ്പിന്റെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർമോസ് ഷെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ബോറോൺ ഗാലിയം ഇന്ത്യം എല്ലാം സോ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൂമിനിയം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അലൂമിനിയത്തി
covalent bond neighboring atoms ayite form cheyanam paksha aluminium inde kayil age 3 electrons e ullu moonu silicon atom ayite aluminium covalent bond create cheyum oru silicon atom ayite adine covalent bond create cheyanayite pattilla kaaranam endana oru electron de kuravu undu aa vacant position hole ayite maarum hole inde charge positive aanu positive charge ulla hole endine irikkum try cheynathu ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഹോള് വേറെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എൻ ടൈപ്പിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ടെൻ പവർ സിക്സ് പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് വൺ അലൂമിനിയം ആറ്റമാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അലൂമിനിയം ആറ്റവും ഓരോ ഹോളിന് വീതം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റാദർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോൾ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഹോളിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലെവൽ ഫോം ചെയ്യും ഇ എ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലില് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ലെവല് ബാലൻസ് ബാൻഡിന് അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഇ എയില് ഹോൾസ് ആണുള്ളത് ഹോൾസിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്താൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇ എ ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എൻടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ട്രൈവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടൈപ്പിൽ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്വാലൻറ്റ് ബോണ്ടിന് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നുണ്ട് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഡോണാർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പിൽ കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ ഒരു വേക്കൻറ്റ് പൊസിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഹോൾ എന്നാണ് ഹോളിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഹോള് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പി ടൈപ്പിൽ ഹോൾസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് കൂടുതൽ അതായത് ഹോൾ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതാണ് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം